പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ബെത്ത് ലജി ചോച്ചൻ്റെ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവികൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരട്ടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് നല്ല പിതാവേ ഈ വിശുദ്ധ പകൽ കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രത്തോടെ പാദപിടത്തിൽ അടുത്തു വരുവാൻ തന്ന പദവികൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ആരാധനയിൽ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ ആരാധനയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ യേശുവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാരംഭിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നിടം വരെയും ഈ ആരാധന കഴിയുന്നിടം വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വിരിച്ച ചിറകുകളുടെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിൽ ആത്മശക്തിയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്നും അങ്ങേ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവഹിതം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ച് ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധന മഹിമാങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇനി അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു പാടി മഹിമാങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇനി അങ്ങനെ
ഞാനറിഞ്ഞ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു 
ചീടും അവരോട് ചുവടുകൾ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന എത്ര മടുത്ത സഹായകത്ത എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന എത്ര മടുത്ത സഹായകത്ത ൈ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവർ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ ദൈവക്കുപൈ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും ായുള്ളൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് എത്ര എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിച്ചാലും അമ്മതി വരാത്ത ദൈവത്തെ എന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ 
കർത്താവും ദൈവവുമേ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശം തുടരുവാൻ ഇന്നും തരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കായി അടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവകൃപ കൂടെ ഇരിക്കണം അങ്ങയുടെ ജനത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ രക്തത്തക്കവണ്ണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസത്തിൽ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഓരോരുത്തർ കേൾക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻനിയമത്തിനൊത്തവണ്ണം അങ്ങ് അവസരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമേ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ മഹത്വം കർത്താവിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമല്ല ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശമാണിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സർജറി കൊണ്ട് തുടരുമാനമായി ചില ആഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ ഓഡിയോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മെസ്സേജ് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ഒന്ന് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ പല വാക്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നതിനൊത്തവണ്ണം തിരുവചനം വായിച്ച് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അത് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചില ആഴ്ചകൾ പരസ്യമായ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ പോലും സഭയിലെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയെങ്കിലും എൻ്റെ ക്രാക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ സർജറിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കണ്ണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഈ മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവസവും എനിക്ക് എൻ്റെ ശരി കണ്ണാടി വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് വെച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് തുടർന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു മോഡൽ പ്രയർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് മറ്റേ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാചിക്കുന്നവനും അന്വേഷിക്കുന്നവനും മുട്ടുന്നവനും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യാചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല 
നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം വരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം വരമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചതിനേക്കാളും നിനച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്തു രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഷലോമോൻ രാജാവിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചതിലുപരിയായി നിനച്ചതിലുപരിയായി ഞാൻ നിന്നെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാമെന്നും നിന്നെ മാന്യനാക്കാമെന്നും മഹത്വപൂർണനാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു നിനച്ചതിനപ്പുറത്തൊരു പദം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കയില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ യോശുവായോട് നിൻ്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരുത്തനും നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമായി കൊടുത്തതാണ് എരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വവും പ്രശംസയുമാക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നത് കാണാം പുതിയ നിയമസഭയോട് റോമലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദർശനത്തിനും പിന്നത്തേതിൽ വെളിപ്പാടിനും ഒത്തവെണ്ണം കാലത്തിൻ്റെ പോക്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവിലൂടെ പ്രവചന പദങ്ങളായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട പദം ഇന്ന് എൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒത്തവെണ്ണം നിങ്ങളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം രണ്ടു കോരിന്തര് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും കൃപയിലും പെരുകി വരുവാൻ്റെയൊക്കെ വെണ്ണം നമ്മെ പെരുകുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് കാണാം പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അതിലെന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തംപരമായി തരുവാൻ കഴിയുന്നവൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു യാചിക്കുന്നവന് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തും മുട്ടുന്ന ഏവനും തുറക്കും നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നാം അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യണം ആ വ്യാപാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണമാണ് നമ്മെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും കാണുവാനായി കഴിയും നീ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്നുള്ള വാക്യവും സോറി എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന പദവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വ്യാപാരത്തോടുപമിച്ചാണ് ദൈവസഭ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മോഡലായി എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ഞാൻ എടുത്തത് എത്രണ്ണം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എബ്ബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ യബ്ബേസ് ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരായിരുന്നു യബ്ബേസ് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ പറയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വ വൈരാഗ്യം അമ്മയോട് അവൻ ഒട്ടുമില്ലല്ലോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് എന്തിൻ്റെ മനഃപൂർവ്വ വൈരാഗ്യം അവൻ ഒരു വികൃതിയും കാണിച്ചതായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് പതിവിലധികം വേദനയുണ്ടായി പല സഹോദരന്മാർ തനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് പല മക്കളുണ്ട് ആ പല മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേദന കൊടുത്തവൻ എന്ന കാരണത്താൽ അവന് വേദനാപുത്രൻ ദുഃഖപുത്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന യബ്ബേസ് എന്ന അമ്മ പേരിട്ട് ശപിച്ചു വിട്ടു അവൻ്റെ അതിരുകൾ ചുരുങ്ങി അവൻ്റെ വഴികൾ കുറഞ്ഞു അവൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇനി അസ്ഥാനത്താണ് എന്നവനറിയാം സഹോദരന്മാർ അവനെ കൂട്ടം ചേർന്ന് യബ്ബേസ് എന്ന് വിളിച്ചു ദുഃഖപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു നാട്ടുകാർ മൊത്തം അവനെ ചൊല്ലി ദുഃഖപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അവൻ തീരുമാനിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ വിധിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തളരുകയില്ല എനിക്ക് ഉയർന്നേ മതിയാകും ഞാൻ ഉയർന്നമെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറണം പേര് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഇട്ട പേര് മാറ്റുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല അപ്പനെ കൊണ്ടുവെക്കും പക്ഷെ അപ്പൻ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല പകരം വെക്കുന്നത് നിത്യനായ ദൈവത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഇസ്രയേൽ എന്ന് പേരാക്കിയവനായ ദൈവം അബ്രാമിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അബ്രഹാം എന്നാക്കിയവനായ ദൈവം സാറായിയുടെ പേര് മാറ്റി സാറായി എന്നാക്കിയവനായ ദൈവം ഷിമോൻ്റെ പേര് മാറ്റി പത്രോസ് എന്ന് പേരാക്കിയവനായ ദൈവം ഷൗലിൻ്റെ പേര് മാറ്റി പൗലോസ് എന്ന് പേരാക്കിയവനായ ദൈവം കോപപാത്രം എന്ന പേര് മാറ്റി കരുണാപാത്രം എന്ന് പേരിട്ടവനായ ദൈവം കൊടുക്കുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തിരിച്ചറിയാത്ത പുതിയ നാമം തന്ന്
എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവൻ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിൽ കയറി ദൈവത്തെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ ഉഷസിന്റെ ചിറക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പോയി പാർത്താൽ അവിടെയും നീ എന്നെ കാണും നിന്റെ കൈ എന്നെ അറിയും പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് ദൈവത്തെ തേടി വന്ന് എങ്ങും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല പകരം അങ്ങ് എന്നെ തേടി വരികയല്ലാതെ മാർഗമില്ല എനിക്ക് ദൈവത്തെ തേടി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഒക്കത്തില്ല പകരം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയെ മാർഗമുള്ളൂ തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ആരെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി തൻ്റെ കണ്ണ് ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഊടാടി സഞ്ചരിക്കവേ തൻ്റെ തൃക്കണ്ണിൽ ദയ ലഭിച്ച ഇവനെ ഇതിന് കൊള്ളാമെന്ന് കന്തമ്പുരാന് തോന്നുന്ന ചിലരെ കണ്ടെടുത്താൽ അവരുമായിട്ടാണ് ദൈവം അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അബ്രഹാമുമായി ദൈവം അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നോഹയുമായി ദൈവം അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം മോശയുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം അനേക ദൈവദാസന്മാരുമായും നേതാക്കന്മാരുമായും ലീഡേഴ്സുമായും അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയത് ഇന്ന് തേണ്ട എബ്ബേസിന് തേടി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തൻ്റെ ആപേക്ഷ തിരുമുമ്പിൽ അറിയിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം തേടി ഇറങ്ങുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കണ്ണുകൾ നമ്മിലൊരാളിനെ കണ്ടാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ കഥ പറഞ്ഞു സമയം കളയരുതേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ വിസിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ മോൻ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കും കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നാല് വയസ്സുള്ള മോന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് വിശേഷം ഹൗ ആർ യു ടുഡേ ആർ യു ബെറ്റർ ടുഡേ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹൗ ആർ യു ഗോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ബെറ്റർ ടുഡേ ഇന്ന് ഇന്നലത്തേനേക്കാൾ നന്നായിരിക്കുന്നു ആ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പലരുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ ഈ പിള്ളേർ പറയുന്ന പോലെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ പിള്ളേർ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല കമ്പി വാചകങ്ങളിലെങ്കിലും എൻ്റെ അന്തരംഗം നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ആവശ്യം പറയുകയാണ് അവൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഒരു അപേക്ഷ പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഓ നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് പല പടികളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ ആവശ്യം ദൈവം മുമ്പിൽ വെച്ചു കർത്താവേ ഈ ജാതി മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഈ ജാതിയിലൂടെ പ്രകടമാകേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും ഈ ജാതിയിലൂടെ പ്രതിബിംബിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രയേൽ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പട്ടണം ആവശ്യമാണ് തകർക്കപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുകയും ഞങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ കർത്താവേ ഈ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടണത്തെ ഒന്ന് നന്നായി പണിയേണ്ടതിന് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടണത്തെ ഒന്ന് നന്നായി പണിയേണ്ടതിന് ഒന്ന് ദിനം തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ എബ്ബേസിൻ്റെ പേരിലൊരു പട്ടണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എബ്ബേസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദുഃഖപുത്രനെന്നാകയാൽ ആ പേരിൽ ആരും പട്ടണം പണിയത്തില്ല എബ്ബേസ് മണത പട്ടണം തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരതിന് വരത്തില്ല മറ്റാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേരല്ല ഈ പേരെടുത്ത് പറ ഇവൻ ആരും തന്നെ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ പേര് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്നാ പേര് വേണമെന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ട സ്നാനവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളിനോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നവരുടെ പേരും കൂടെ അവർ മാറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല നിനക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേരെ ആൾ പറഞ്ഞു ഇസബേൽ എന്ന പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പെങ്കൊച്ചാരം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചാടി വീണ് ഹേയ് അതെന്തൊരു പേരാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് അത് ബൈബിളുണ്ടെന്നേ ഞാൻ വായിച്ചതാ എല്ലാം കൂടെ അവൾ രണ്ട് വാക്യമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് കൃത്യം പോലെ വായിച്ചത് ഇസവേൽ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇസവേൽ എന്ന പേര് വേണം അങ്ങനൊരു പേര് മാറ്റത്തിന് അല്ലിവൻ വന്നത് എവൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവേ ആ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ജനത്തിൻ്റെ മ
എഴുത്തുകാർ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നവർ പാട്ടിന് ട്യൂൺ കൊടുക്കുന്നവർ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവരിലെ കൊള്ളാവുന്നവരെ ദ ബെസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ദ ബെസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നാംതരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പാർക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പട്ടണം സാധാരണക്കാരന് പാർക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന അഗതികളെ ഏഴകളെ കയറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പട്ടണമല്ല ഉന്നതമായ ഒരു പട്ടണം പണിയുവാൻ ഉന്നതനായ അങ്ങ് അടിയന് കൃപ തരണമേ അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാസ്തവമായി ദൈവം ചിലരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിന്നെ വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ വലുതായി ഉയർത്തും ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തി വലിയവനാക്കും നിന്റെ സന്തതിയിൽ ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അവരെ വാഴ്ത്തത്തക്ക വേണ്ടം ചില പ്രമുഖന്മാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ വാസ്തവമായി അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഇസ്രയേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ തൻ്റെ നമ്മുടെ യാക്കോബ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊന്ന് വരട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നെ വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന ആശയമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ല് പിടിച്ച് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേർ ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് യാക്കോബ് ദൈവദൂതനുമായി മല്ല് പിടിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്ന നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞാണ് മല്ല് പിടിച്ചത് അല്ലാതെ ഗുസ്തി കൊണ്ടല്ല നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞാണ് മല്ല് പിടിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിൽ മല്ല് പിടിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വീരന്മാർ ബഥേലിലുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരെ ഉയർത്തുന്നവനായ ദൈവം അനേക ഭക്തന്മാരുടെ പേരിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമേ വേറൊന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമേ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ കണ്ടു സാഹചര്യം എന്ത് രണ്ടവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇന്ന് വിശദീകരിക്കും തനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്പത്തുമായി ഭാര്യമാരും മക്കളുമായി ദാസീദാസന്മാരുമായി ഒട്ടകങ്ങളുമായി പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളുമായി ആ അദ്ദേഹം വരുന്ന വഴിയിൽ തൻ്റെ തൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്ന തന്നോട് വൈരാഗ്യം വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവനായ യേശാവെതിരെ വരുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിവ് കിട്ടി യാക്കോബിൻ്റെ ഹൃദയം ആകെപ്പാടെ ഇടിഞ്ഞു യേശാവ് വന്നാൽ എന്നെ കൊന്നുകളയും ഞാനൊരു മരുപ്രദേശത്താണ് വെളിമ്പ്രദേശത്താണ് എന്നെ അറിയുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നോടുകൂടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും അടക്കം ആണാടും പെണ്ണാടും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറല്ല ഞാൻ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി പോകുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ വരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് നാനൂറ് പട്ടാളക്കാരുമായിട്ടാണ് അവൻ വരുന്നത് അവൻ വന്നാൽ എന്നെ കൊന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന് ഈ വസ്തുവകകൾ മുഴുവനും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നുള്ള ഭാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നറിയേണ്ടതിന് അവനൊരു കാര്യം ചെയ്തു തൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ആടുമാടുകളെയും തനിക്കുള്ളതിനെ മുഴുവനും അക്കരെ കടത്തിയിട്ട് ഒരു നദിയുടെ ഈക്കര യാക്കോബ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവദൂതൻ യാക്കോബിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണുവാൻ വരുന്നത് യാക്കോബ് ദൈവദൂതനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ വന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നീ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പേഴ്സണലായി വ്യക്തിപരമായി വന്ന് കണ്ടു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പോകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണണം രണ്ടായാലും എന്നെ വിടൂ ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് ദൂതൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് യാക്കോബ് തീർത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ വിടത്തില്ല നിന്ന് ഇതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേ മതിയാകൂ ഇന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യമാരും മക്കളും കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ വസ്തുവകകളെ എൻ്റെ സഹോദരൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തിമമായി ഞാൻ വന്നു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഇവിടെ അയക്കയില്ല ദൂതനെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിടുകയില്ല രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മൽപ്പിടുത്തമായി പ്രാർത്ഥന പോരാളി എന്ന് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും പ്രാർത്
അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷനിൽ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് അവിടുത്തെ വാചകം എങ്ങനെയാസ്രയേൽ മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും മല്ലു പിടിച്ചു ജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ബലം ഞാൻ നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശോധന ചെയ്തു വഞ്ചകനായിട്ടാണ് നീ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നിനക്കൊരു ബലമുണ്ട് യു ഹവ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ് നിനക്കൊരു നന്മയുണ്ട് നിന്നിലൊരു നന്മ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലു പിടിച്ചു ജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രഭുവിന് ആവശ്യമായ ബലം നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കയാൽ കാണാത്ത കാര്യമൊന്നും കയറി വിളിക്കത്തില്ല നിന്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളെ ശോധന ചെയ്തപ്പോൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചില വാതിലുകളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദത്തമായ കൃപകൾ കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി നിനക്ക് ബലമുണ്ട് ഒരു പ്രഭുവിന് ആവശ്യമുള്ള ബലം എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ പ്രഭു ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ മേലാൽ നിന്നെ ചതിയനം അർത്ഥമുള്ള യാക്കോബ് എന്ന് വിളിച്ചേക്കരുത് നിന്റെ പേർ പ്രഭു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇസ്രയേൽ എന്നായിരിക്കണം ഓ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം വരും തൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ ജീവൻ അവരുടെ വസ്തുവകകളുടെ ഉറപ്പ് ഇത്രയും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷയുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആടുകളെ നിനക്ക് തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നിനക്ക് തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് പതി പത്തിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുമല്ല നീ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ചില ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളും കുറെ ജീവജന്തുക്കളുമാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാ ഇസ്രയേൽ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം അറിയപ്പെടും ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം അറിയപ്പെടും ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് അങ്ങറിയപ്പെടും മോനെ നീ ചോദിച്ചത് കുറെ ആടുമാടുകളാ കുറെ ജീവനുകളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തരുന്നത് ഒരു കുടുംബവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വസ്തുവകളുമല്ല ഒരു സാമ്രാജ്യവും അതിൻ്റെ തലമുറകളുമാ ലോകത്തിലെ ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തിലെ ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ഭരണാധികാരികൾ നിന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതിന് ഓ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ ഇസ്രയേലിനെ ഗ്രഹിച്ചവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവായി ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകയാ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ ഭാവിയിൽ വിളിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാനല്ല നിന്നിൽ നിന്ന് തലമുറകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ പെറ്റുപെരുകി വളർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഉളവായി ഒരു സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുക ആരെങ്കിലും റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് മാറ്റുകയല്ല അക്ഷരീകമായി നിന്നിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന തലമുറയെ കൊണ്ടൊരു സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിനക്കുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ താ എൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ കയ്യിൽ തരാം നമുക്കൊന്നിച്ചത് വ്യാപാരം ചെയ്യാം എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായ ദൈവം തൻ്റെ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്നെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് ഇന്ന് മുതൽ വിളിക്കും അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇൻ ബ്ലസ്സിങ് ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു എനിക്കൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അബ്രഹാമെ അതിൽ നിൻ്റെ പേരാ ഒന്നാമത്തേത് നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ശേഷമേ വേറൊരാളിനുള്ളൂ ഇൻ ബ്ലസ്സിങ് ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു ഇൻ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഐ വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ യു എനിക്കൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒത്തിരി മക്കളുണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ല കഴമ്പുള്ള ചിലത് കഴമ്പുള്ള ചിലത് എനിക്കൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്നാമത്തെ പേര് ഐ വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ യു നിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് യേശു ജനിക്കുമാർ നിൻ്റെ വർഗം വംശാവലിയിൽ നിന്ന് യേശു ജനിക്കുമാർ എനിക്കൊരു വൻ വർധനവ് കൽപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരം ജോസഫ് യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം യാക്കോബ് വൃദ്ധനായി മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ മിശ്രയിമിൽ ജോസഫിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് ഒരു വിവരം കേട്ടു തൻ്റെ പിതാവ് വാർദ്ധക്യത്തിലായി മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രാജഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയായി ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ
രാജ്യത്തെ ഫുഡ് സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാ മിശ്രീമിൻ്റെ എക്കണോമിയും ഒരു കണക്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാ കാര്യം ആഹാരപാനീയങ്ങളുടെ ക്ഷാമമുണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽ ജനം മുഴുവനും വന്നവരുടെ വസ്തുവകകളെ ഫറവോന് വിൽക്കേണ്ടതിന് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കി ഹാജരാക്കി സ്വന്തം രാജ്യവും അയൽവക്കങ്ങളും മുഴുവനും ഫറവോൻ അധീനമാകത്തക്കവണ്ണം എക്കണോമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായി തേണ്ട കർഷകരിലിരിക്കുന്ന ജോസഫിന് അറിവ് കിട്ടി അപ്പൻ മരിക്കാറായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും രാജ്യഭാരവും വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യധികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിവർത്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരനുഗ്രഹം ലഭിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതെനിക്ക് വേണം ജോസഫിന് ലഭിച്ച അറിവിൻ്റെ പുറകിൽ തനിക്ക് ജനിച്ച രണ്ട് മക്കളുമായി ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി ഇസ്രയേൽ തൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച ശേഷം തൻ്റെ കാലെടുത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ മേൽ വെച്ച് പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുവാനുള്ള അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ എത്തേണ്ടവൻ സമയത്തെത്തി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സമയം കളയാത്തവർക്കായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹം കളയാത്തവർക്കായി സ്തോത്രം എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം എത്തേണ്ട സമയത്തെത്തുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം രണ്ട് മക്കളുമായി വന്നു അനുഗ്രഹത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ രണ്ട് മക്കളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിതാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോനെ ജോസഫ് ഇവൻ ആരടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുവരെയും ഈ പിള്ളേരെ അപ്പനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഏതുവരെ ഈ പിള്ളേരെ അപ്പനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അപ്പൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളെ ഈയൊരു വലിയ ആശയം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പ യാക്കോബേ ഇസ്രയേലെ അങ്ങ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അങ്ങ് പരദേശവാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോഴും പരദേശവാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങയുടെ മകനായ ഞാനും പറയുക ഞാൻ ഇവിടെ പരദേശിയാ ഇവിടെ ഞാനൊരു മന്ത്രിയായി ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തുകാരൻ ഒന്ന് സ്വയം വാദിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പരദേശിയാണെന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളാ യാക്കോ പറഞ്ഞു ഇവരെ ചൊവ്വയൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ പറ്റൂ മോനെ ജോസഫെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ നിനക്കും ഒരു പങ്ക് എൻ്റെ വസ്തുവകകളിലുണ്ട് മക്പേല നിലത്തിലെ ഗുഹ അബ്രഹാം ഹിത്യരോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് അടക്കണം മോനെ എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ പകുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു അവകാശം നിനക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് എക്സ്ട്രാജലത് തരാനുണ്ട് എൻ്റെ അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്ട്രോ നിനക്കിരിക്കട്ടെ വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക നിന്റെ മക്കളെ ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജോസഫ് തൻ്റെ 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 മൂത്ത മകനെ അപ്പൻ്റെ വലങ്കരത്തിന് നേരെയും ഇളയ മകനെ അപ്പൻ്റെ ഇടങ്കരത്തിന് നേരെയും കൊണ്ട് നിർത്തി തൻ്റെ തൻ്റെ പിതാവ് കൈ പകച്ചു വെച്ചു ഇളയവൻ്റെ തലയിൽ വലങ്കയും മൂത്തവൻ്റെ തലയിൽ ഇടങ്കയും വെച്ചു അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോസഫ് കയറി പിടിച്ചു കൈയെടുത്ത് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞ അപ്പ എന്റെ മൂത്ത മോൻ ഇവനാപ്പ വലങ്ക ഇവന്റെ തലേ വെക്കപ്പ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാം മോനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക നിനക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത പൊട്ട് കളിക്കുകയാണെന്ന് നോ അനുഗ്രഹം മാറ്റത്തില്ല മോനെ മാറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാറ്റാം വേറെ ആരെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ ഒക്കെയില്ല ഞാൻ വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക നിന്റെ മൂത്ത മകനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ഇളയവന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ വലങ്കൈ പോവും ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൃപ തോന്നി വാസ്തവമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഒരു വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ കാലങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു മിശ്രീമിലെ വാസം കഴിഞ്ഞു ജനം പെറ്റു പെരുകി വളർന്നു മോശയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ജനം മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു കനാനിലെത്തി കനാൻ പിടിച്ചെടുത്തു അളവ് നൂൽ മനോഹര ദേശത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് യോശുവ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വസ്തു വകുക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ ജോസഫിൻ്റെ മക്കൾ അടുത്തു വന്ന് വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന് ഓരോ നറുക്ക് വീതമിട്ട് ഓരോ ചീട്ട് വീതം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോഴൊരു പങ്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങക്ക് അറിയാമോ ഞങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് തികയുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രം വളർന്നു കാര്യം അപ്പനെ ദൈവം ചൊവ്വ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച
ഇന്ന് എനിക്ക് ആൾസംഖ്യയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ ഒരു പങ്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് തികയത്തില്ല എന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ എത്ര പേർ പറയും എന്നെ വാസ്തവമായി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എനിക്കൊരു വാസ്തവമായ അനുഗ്രഹം വേണം യോസഫിൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ ജോഷുവായോട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പോരാ കാര്യം ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാ വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെയില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എൻ്റെ അതിർ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കി തരണേ അമ്മ അടച്ച അതിര നാട്ടുകാർ വേലികെട്ടി ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിച്ച എൻ്റെ അതിരികളാ അതൊന്ന് തുറന്നു തരണേ യേശുവേ ഞാൻ പറയുന്നത് യേശുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവമേ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് പറയും എൻ്റെ അമ്മ അടച്ചത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അടച്ചത് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് വളർച്ചയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അടച്ചത് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ശുശ്രൂഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് കൃപാവരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നിരൂപകന്മാർ അടച്ചതാ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നില വളർത്തുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങ് എൻ്റെ ദൈവമാകയാൽ എൻ്റെ ആതിരണിക്കൊന്ന് തുറന്നു തരണമേ ഒന്ന് വിശാലമാക്കണമേ എൻ്റെ കർത്തവ യേശുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിൽ ഓ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം റെവല്യൂഷൻസ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു മറുപടി പറയുവാനുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനാ ആ ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ എന്ന ആശയം ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമോൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഇതേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമോൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഹോസ്റ്റലിൽ പൂട്ടി വെക്കുവാൻ അവന് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ ഒരു അലമാര ഏതാണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനൊരു താഴും താക്കോലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു 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 പാഡ് ലോക്കും അതിനൊരു താക്കോലും കൂടെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നല്ല രണ്ട് താക്കോലും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കുഞ്ഞ് ഒരു താക്കോൽ എവിടെയോ വെച്ചു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ എവിടെയോ വെച്ചു ബാക്കി ഒരെണ്ണം അവൻ കൊണ്ട് നടക്കും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ താക്കോൽ എടുക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുമ്പോഴേ ഒരൊറ്റ താക്കോലും കൊണ്ട് അവൻ്റെ പോക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പല മുറികളുടെ താക്കോലുള്ളത് കൊണ്ട് പല അലമാരികളുടെ താക്കോലുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ കയ്യിൽ പല വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ പലർക്കും ഒരു താക്കോലു കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല ഒരു കൂട്ടം താക്കോല് കാണണം ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് കീ കീ ബഞ്ച് എന്ന സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കീ എന്നേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടെ വലിയവർക്ക് രണ്ടും മൂന്നും കീ ബഞ്ചുകൾ കാണും പത്ത് വ്യത്യസ്ത ഓഫീസുകളുടെ ചുമതല നോക്കുന്ന ഒരാളിന് പത്ത് കീ ബഞ്ച് എങ്കിലും കാണും മേ ബി ഇരുപത് കീ ബഞ്ച് കാണും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രാജാവായ ദാവീദിനോട് ചോദിക്കാം എത്ര താക്കോല് കാണും കുറെ താക്കോലുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുവാൻ ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും അധികാരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന താക്കോലുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലാ അനേക താക്കോലുകൾ വഹിക്കുന്നവൻ ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുവാൻ ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ അടുക്കച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അതിര് തുറക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ അമ്മ അടച്ച അതിര നാട്ടുകാർ പൂട്ടി അതിര എൻ്റെ അതിരൊന്ന് ഗ്രേറ്റായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അതിനെ ഒന്ന് വിശാലമാക്കണം അത് അങ്ങയെ കൊണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ ദാ വിതിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവനാ ഞാനേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാ ശുശ്രൂഷ വരങ്ങള
എങ്കിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരവും താക്കോലും വഹിക്കുന്നവൻ പറയാണ് ഞാൻ തുറന്നു തരാം ഞാൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല കർത്താവ് തുറന്ന വഴികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അടച്ച ചില വഴികളുണ്ട് അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വായ്പുന്നു അരുതാത്തവൻ കയറാതെ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകൾക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക താക്കോൽ കൂട്ടം എൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്ന കരുത തരുവാൻ കഴിയുന്നവനെ പത്രോസെ പിടി സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും അവൻ്റെ അടുക്കലാ ചെന്നേച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആദിർ ഒന്ന് വിശാലമാക്കി തരയണം കർത്താവ് എൻ്റെ അതിരിൻ പ്രകാരം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലക്കിരിക്കുകയല്ലാതെ വളരാനോ വിശാലമാകാനോ എനിക്കൊരു സാധ്യതയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയുടെ സാധ്യതകളെ അടച്ച് അതിൻ്റെ നാമ്പ് മുരടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആത്മലോകത്തെ വളർത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതിന് താക്കോൽ താങ്കളുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാം ഇന്ന് പകൽ കാലം തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടങ്ങി വരാമോ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചു അത് മറന്നു പോയെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നോട് വായിക്കാം എബ്ബേസ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഒന്നോ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ അതിർവിസ്താരമാക്കുകയും രണ്ടെന്റെ അതിർവിസ്താരമാക്കണം നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടി ഇരുന്ന് മൂന്ന് നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസനകാരണമായി തീരാതെ വണ്ണം നാല് അനർത്ഥം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിലും അഞ്ച് അതെനിക്ക് വ്യസനകാരണമായി മാറരുത് നിൽക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തേതിലാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത് നിന്റെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം കർത്താവ് പലരുടെയും മുമ്പിൽ അങ്ങ് വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് അങ്ങ് കൈ വലിച്ചു കളി കാരണം തൻ ബലവാനാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ദൈവത്തെ മറന്നു കളയുന്ന അനേകരുണ്ട് സാമ്രാജ്യമെൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോൾ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പഴയതെല്ലാം മറന്ന ദൈവത്തെ മറന്ന പലരുമുണ്ട് ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളർന്ന് ഒരു ലെവല് കഴിയുമ്പോൾ വളർത്തിയവരെ മറക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് താലോലി ചോമനിച്ച് ചോറൂട്ടി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു കളയുന്ന കുട്ടികളെപ്പോലെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങയെ മറന്ന് അനേകരുണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈ പിന്നെ കൂടിയിരിക്കത്തില്ല തവ ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ടെങ്ങും പോകത്തില്ല അങ്ങയുടെ കൈ എന്നെ വിട്ട് മാറരുതേ അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് മോഡൽ പ്രയറിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹിക്കുക രണ്ട് ആദർവിസ്താരമാക്കുക മൂന്ന് അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കണേ യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പലങ്കരം പിടിച്ച യഹോവ തൻ്റെ അഭിഷക്തനായ കോരേശനോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അവന് ജാതികളെ കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളെ അഴിക്കേണ്ടതിനും കഥകുകൾ അവന് തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാണ്ടിരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ അവൻ്റെ വലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ വലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം അങ്ങയുടെ വലം കൈ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഒരു ആജ്ഞ വന്ന ശേഷം അങ്ങ് കൈ വലിക്കുകയില്ല അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൈ വിട്ട് മാറത്തില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ കോരേശന്റെ കൈ പിടിക്കുക എന്തിന് ഞാൻ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് വാതിലുകളെ തുറക്കും അത് അടയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കും ഇരുമ്പോടെ അമ്മലുകളെ തകർത്ത് താമ്രക്കഥകളെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ എന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ വലങ്കരം നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങയുടെ കൈ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൈ പിൻവലിക്കരുതേ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുക മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ആ കൈ കൊണ്ട് താങ്ങുകയും ചെയ്യും ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ദശയാവും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വൃതൻ എന്റെ വൃതനിൽ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിച്ചാൽ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് താങ്ങും കീഴെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് നിത്യതയിലെ ധനാഠ്യനായ നിത്യതയും വലിയൊരു പട്ടണം പണിയുവാൻ എങ്ങനെ
വ്യക്തിപരം പോലും സഭാപരം പോലും സാമൂഹികം പോലും ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതുമായ ഉത്തേജനം തരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് യേശുരുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല നിന്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നവനാണ് അങ്ങയുടെ തൃക്കരം എന്നെ താങ്ങുന്നു കീഴെ ശാശ്വത പൂജമുണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും നോക്കിയാൽ വായിക്കണ്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വാക്യങ്ങൾ ആ അധ്യായം മുഴുവനും നോക്കിയാൽ യാക്കോവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോവ് തെറ്റുകാരനാണ് കുറ്റക്കാരനാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാ അവനിൽ പല നന്മയും ഉണ്ട് അക്കാര്യം നമ്മൾ തൊട്ടില്ല ഇപ്പം തൊടാൻ നേരവും ഇല്ല യാക്കോവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഇരുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോയി ലാബാൻ്റെ കൂടെ പാർത്തു ഒരു ദിവസം ലാബാൻ യാക്കോവിനോട് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വിട്ടേച്ചു പോകല്ലേ നീ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ യഹോവ എന്നെ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നീ തൊടുന്നതിലെല്ലാം വിജയമാണ് മോനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊടുന്നതിലെല്ലാം വിജയമായിരിക്കും അമ്മാവിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മാവിയപ്പൻ്റെ കീഴിൽ ഭാര്യമാരുമായി പാർക്കുന്ന തൻ്റെ യാക്കോവിന് സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി പ്രതിഫലം പത്ത് പ്രാവശ്യം മാറ്റി ചതിക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അനേക ചതികളിൽ ചെന്ന് ചാടി അളിയന്മാരുടെ മുഖഭാവം ഭാര്യമാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ മുഖഭാവം എന്ന് തനിക്ക് വിരോധമായി മാറുമ്പോഴും അവരുടെ നിർദുർമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതായി വന്നു ഒരു ദിവസം അവൻ പറഞ്ഞ പോകയാ അന്നാണ് ഇതുണ്ട് അമ്മാവിയപ്പൻ പറയുന്ന പദം മോനെ യാക്കോബെ പോകല്ലേ യഹോവ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ നീ തൊടുന്നതിലൊക്കെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ അബ്രഹാമിൻ്റെ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൂടെ ഇരുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ നിന്നൊരല്പം വ്യത്യസ്തമായി ക്ഷാമം ഭയന്ന് ഭയന്ന് മിശ്രയിമിലേക്ക് പോയ കാലം തൻ്റെ ഭാര്യയെ അന്യന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് പോലും തൃക്കരം തൻ്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ജാതികീയ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനെ തന്നെ അനുശുദ്ധമാക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ ഇരുന്നു തൻ്റെ യാക്കോബിനോടുകൂടെ കൈയുണ്ട് ആ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എല്ലാ കാലത്തും ദലാബാന്റെ വീട്ടിൽ യാക്കോബിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു മോനെ യാക്കോബേ ഞാൻ ബേഥയിലുണ്ട് ദൈവമാ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ അയച്ചു നിനക്ക് കാടുമാടുകളായി ഭാര്യമാരായി മക്കളായി നിനക്ക് സാധാരണ സാധാരാളം വസ്തുവകകളായി തീർന്നില്ല മോനെ ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ ഞാൻ ബേഥയിലുണ്ട് ദൈവമാ അന്നൊരിക്കൽ കല്ല് തലമുണയായി വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നീ നേരെ നിർത്തിയ കല്ലോർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ആ രാജ്യ ദേശത്തിൻ്റെ ദൈവമോ ഞാൻ ബേഥയിലുണ്ട് ദൈവമോ എഴുന്നേറ്റ് പോ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകയാ എൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും യാക്കോബ് പിറ്റേ ദിവസം തൻ്റെ ഭാര്യമാരുമായി ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അമ്മാവിയപ്പൻ ആടുകളുടെ രോമം കത്രിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അമ്മായിയപ്പൻ അറിവ് കിട്ടിയത് യാക്കോബ് ഓടിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് യാക്കോബിൻ്റെ അടുക്കളെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞ് നടന്ന് തളന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഗിലയാദ് മലയുടെ ഒരു ചരിവിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തേണ്ട ലാബാൻ ഇന്ദന്റെ കൂട്ടരുമായി ഗിലയാദ് വരയുടെ മറ്റേ ചരിവിൽ വന്നു ഒരു ചരിവിൽ യാക്കോബും കൂട്ടനും കിടക്കുന്നു മറ്റേ ചരിവിൽ തേണ്ട ലാബാനും കൂട്ടനും വന്ന് കിടക്കയാണ് നേരമൊന്ന് പുലർന്ന് കിട്ടിയാൽ യാക്കോബിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ശേഷം തൻ്റെ മക്കളും ആടുമാടുകളുമായി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പൂർണ്ണ തയ്യാറെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അയ്യോ അമ്മയ്യപ്പ അങ്ങ് അറിയാ ഇനി ഒരു സത്യമുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ അവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യാക്കോബ് ക്ഷീണിച്ചോണ്ട് ഉറങ്ങുക നീ ഒരു വലിയ കണക്ക് കൂട്ടലുമായി ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരിപാലകനുണ്ടല്ല യാക്കോബിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുന്നിൽ ഉറങ്ങുന്നുമില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നുമില്ല ആ പരിപാലകൻ ഇറങ്ങി വന്നേച്ച് ലാബാനോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ലാബാനെ ആ കിടക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ എന്റെ
നിന്റെ കൈ എൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കണേ ആ കൈയാണ് എന്നെ നടത്തുന്നത് അങ്ങയുടെ കൈ എനിക്ക് പരിചയ അങ്ങയുടെ കൈ എനിക്ക് പലകയ അങ്ങയുടെ കൈ എനിക്ക് വിശ്രമമാ അങ്ങയുടെ കൈ എനിക്ക് സകലതുമാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം സകലത്തിലും സകലതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കൈ എൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കണം ആ കൈ കീഴിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറത്തില്ല ബലം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ വിട്ടുപോകുന്നതല്ല ധനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ വിട്ടുപോകുന്നതല്ല പ്രബലനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തവരുണ്ട് പ്രബലനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ആ കൈ കീഴിൽ താണിരിക്കും അവൻ്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴിൽ താണിരുന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് അവൻ്റെ ഉയർത്തുമെന്ന് പൗലൂസ പോസ്റ്റോലിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിനോട് കൂടെ ദൈവം വരുന്നു ജോസഫിനോട് കൂടെ ദൈവം വരുന്നു അവൻ്റെ കൈ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ്തലോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ജോസഫിനോട് കൂടെ ജോസഫിൻ്റെ അതിരുകളെന്നും നിർണയിക്കപ്പെട്ടു ദർശനം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് മുതൽ വെളിപ്പാട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് മുതൽ സഹോദരന്മാരവനെ ക്രഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവനെ ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദർശനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിരോധമില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദർശനത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അപ്പൻ ചാടി വീണു എന്താടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് നിന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ വരുമെന്നോ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തിക്കയറി കൊത്തിയോ അത് വേണ്ടടാ അവൻ്റെ അതിരുകൾ ചുരുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ശ്രമിച്ചു ഒരു ദിവസം സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്ന് അവനെ പിടിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവന്റെ കഥ കഴിക്കണം കൊല്ലണമെന്നായി പക്ഷെ ഒരു യഹൂദ ഏത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തൽക്കാലം ഒരു പൊട്ടക്കുഴിയിലോട്ടിട്ടു അവൻ്റെ അതിർ പൊട്ടക്കുഴിയുടെ അകത്തൊതുങ്ങി പൊട്ടക്കിണറിൻ്റെ അകത്തൊതുങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പൊത്തിഫേറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി പൊത്തിഫേറിൻ്റെ അടിമ എന്ന പേരിൽ അവനെ നിർത്തി അവിടെ നിന്നും തൻ്റെ അതിരുകൾ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പക്ഷേ പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൂടെ ഇരുന്നു എല്ലാ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റുമെന്ന് അവൻ അനുകൂലം പറയുവാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായിരുന്നതാ യഹൂദ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് കെട്ടിവലിച്ചുയർത്തുവാൻ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൂടി ഇരുന്നത് കൊണ്ടാ അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഇരുന്നു പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പാപം തന്നെ കൊത്തി വീഴ്ത്തുവാൻ പണം വിരിച്ചാടിയപ്പോൾ കരങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചത് കൃപയാണ് സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് ദയ തോന്നുവാൻ കാരണം തൻ്റെ കൃപാവരം സ്വപ്നം കാണുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന പുതിയ കൃപാവരത്തിലേക്ക് നടക്കത്തക്ക വണ്ണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കാത്തിരിപ്പ് യോഗം ഒരുക്കിയ ദൈവം ഞാൻ കാത്തിരിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു അലങ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞതാ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും വഴിയൊരിക്കവനായ ദൈവം ഇന്നു പകൽ എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെയും ദൈവമാണ് അങ്ങയുടെ കൈ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ യോസഫിനോട് കൂടെ ദൈവ കൈ ഇരുന്നതിനാൽ മിശ്രയിമിലെ പ്രഭുവായി ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നാല് അനർത്ഥം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം മറക്കണ്ട ദർശനത്തിനൊരു ശത്രുവുണ്ട് ദർശനത്തിനൊരു ശത്രുവുണ്ട് ആ പട്ടണം പണിയുവാൻ ആ വലിയ പട്ടണം വലിയവരെ പാർപ്പിക്കുന്ന പട്ടണം പണിയുവാൻ എബ്ബേസിന്റെ അകത്ത കാഴ്ചപ്പാട് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് ദൈവിക ദർശനമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ശത്രുവുണ്ട് എങ്കിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇതിനെ വരും ഞാനത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ആത്മിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ പോരാട്ടമുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടമുണ്ട് ആത്മിക വളർച്ചയെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടമുണ്ട് എനിക്കൊരു നിനക്കൊരു ശത്രുത്വമുണ്ട് എനിക്കൊരു അനർത്ഥമുണ്ട് കാരണം പക്ഷേ അതൊന്നും എന്നെ തൊടുകയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാ കർത്താവെ പോരാട്ടത്തിന് ഞാൻ റെഡിയാ പ്രതികൂലത്തിന് ഞാൻ റെഡിയാ പക്ഷേ അതെനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി മാറരുത് അഞ്ച് വ്യസന കാരണമായി മാറരുത് വ്യസന കാരണമായി മാറിയ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി ആറ് പതിനഞ്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവർ അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയമയച്ചു അവരപേക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുക അവരപേക്ഷിച്ചത് ദൈവം അവന് കൊടുത്തു എങ്കിലും പ്രാണനിൽ ക്ഷയമയച്ചു കാര്യം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവർ ജീവിച്ചില്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവർ പ്രതിക
അവർ ചോദിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണനിൽ ക്ഷയമയച്ചു ഇതിനെ ആത്മീക തകർച്ച എന്ന് വിളിക്കും ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ ഉയരുമ്പോൾ ആത്മീകമായി തകർക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ആത്മീക തകർച്ച എന്നതിനെ വിളിക്കും രോഗമെന്നും പകർച്ചവ്യാധിയെന്നും ബാധയെന്നും പല വാക്കുകളിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ക്ഷയമയച്ചു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്നിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കണമെന്നില്ല മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാടപ്പക്ഷികളെ ചോദിച്ചവർക്ക് ദൈവം കാടപ്പക്ഷിയെ തന്നു പക്ഷെ കാടപ്പക്ഷികളെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പിറുപിറുത്തു ജനം തിന്മാനും കുടിക്കാനും ഇരുന്നു കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം ഇതിലെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി എന്താകും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച നന്മകൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അനുഭവിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവമേ അങ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങ് എനിക്ക് തരും അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസനഹേതുവായി വരികയില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് ഉറയ്ക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അനന്തരം യഹോവ അയച്ച ഒരു കാറ്റ് ഊതി കടലിൽ നിന്ന് കാടയെ കൊണ്ടുവന്ന് പാളയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വഴി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാളയത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിലത്തോട് ഏകദേശം രണ്ടു മുഴം അടുത്ത് പറന്നു നിൽക്കുമാറാക്കി ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില അഹങ്കാരം എന്നകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം അത്യാർത്ഥി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തൃപ്തിയാകും വെണ്ണം മഞ്ഞ ലഭിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഞാൻ പിടിച്ച മൊയിലിന് മൂന്ന് കൊമ്പെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പാ മൂന്നോ ആറോ കൊമ്പ് ഇരിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞ് തരാം തരാം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കൊണ്ട് തൃപ്തികേട് ഉണ്ടായിട്ടല്ല മഞ്ഞ കൊണ്ട് പോഷകാംശങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതാണ് തരാം പക്ഷെ എന്നോട് അത്രയും കൂടെ മാന്യത കാണിര് ദൈവം ഒരു കാറ്റടിപ്പിച്ചു വേറൊരു ഭാഗത്ത് ലിവ്യാഥാന്റെ തലയെ തകർത്ത് മരുവാസികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ചില ശത്രുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട നന്മകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കൈകൊണ്ട് പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം കാടപ്പക്ഷികൾ രണ്ടു മുഴം ഏറെക്കുറെ മൂന്നടി ഉയരത്തിൽ പറന്നു നിന്നു പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോകുന്നവനും രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചോണ്ട് പോകത്തക്കവണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ നാഴിക ദൂരത്തോളം ഇതിങ്ങനെ പറന്നു നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണക്കേണ്ടതിന് അവർ ചിക്കിയെടുത്തു ഇറച്ചി കഷണങ്ങൾ വല്ലുകൾക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി ജനം തിന്മാനും കുടിക്കാനും ഇരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ കളിപ്പുവാൻ എഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തെങ്കിലും നിന്ന് ലഭിച്ച നന്മകൾ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപി പ്രാപിച്ച് അനുഭവിച്ച ശേഷം കളിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ പരിപാടി അതോ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ചുമതല പൂർത്തീകരിക്കുകയാണോ ഞാൻ സഭാവിശ്വാസികളോടും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോടും പറയാറുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നാം ഒരു കളിക്കളത്തിലല്ലെന്ന് മറക്കരുത് കളിച്ചാൽ ഇന്ന് തോറ്റാൽ നാളെ ജയിക്കും ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് ഇന്ന് ശരിയായി ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ആരാധിക്കും ഇന്ന് ദശാംശം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യും ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ സ്നാനപ്പെടും ഇന്ന് ഉപവസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരിക്കൽ സ്നാനപ്പെടും ഇന്നൊന്ന് തോറ്റത് കൊണ്ടത് തോൽവിയല്ല ഇന്ന് ജയിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യവുമില്ല അത് കളിക്കളത്തിലെ വിഷയമാ ഞാൻ നിങ്ങളും പോർക്കളത്തിലാ ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ തലയില്ലാത്ത പോർക്കളം ശത്രുവിന്റെ വെടിയേൽക്കുന്ന പോർക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ ജനം തിന്മാനും കുടിക്കാനും ഇരുന്ന് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ നമുക്ക് വരാതെ ഇന്ന് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവേ അവർ ചോദിച്ചത് അവനവർക്ക് കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാണനിൽ ക്ഷയമയച്ചു അവർ അത്യുന്നതിനോട് മറുതലിച്ചു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു മരുഭൂമിയിലൊക്കെയും അവൻ്റെ കൈ അവരെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്റെ മേൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു കീഴേ ശാശ്വത ഭുജം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ അവരെ കൊണ്ട് നടന്നു എങ്കിലും അവർ ദൈവത്തോടും മറുതലിച്ചു ഇന്ന് പകൽ കാലം മറുതലിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടങ
സഹോദരന്മാർക്കില്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കൊരു പട്ടണം പണിയണം എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും മാന്യര എല്ലാം സുവിശേഷ വിലക്കാരാ കർത്താവേ എൻ്റെ കൂടെ സുവിശേഷ വിലക്ക് ഇറങ്ങിയവരെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാന്യമായൊരു സഭയിലേക്ക് നടത്തിയത് ഈ കുറവയ്ക്കായ സ്തോത്രം എന്നോടുകൂടെ സ്നാനപ്പെട്ട അനേകർ വന്നു ചേരാഞ്ഞ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സഭയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ആക്കിയതിനായി സ്തോത്രം സഹോദരന്മാരെല്ലാം മാന്യരാണ് അവരെക്കാൾ മാന്യരായി സ്തോത്രം എബ്ബേസിനെ മാറ്റിയവനായ ദൈവം ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് കാണിക്കാത്ത പെശകിന് പഴിചാരപ്പെട്ട വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയെ പേര് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവൻ്റെ അടുക്കൽ വാ എന്നു പകൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃപയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കട്ടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞാൻ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവേ അങ്ങയുടെ ദിവ്യകരം അടിയനോടുകൂടെ ഇരിക്കണമേ അടിയനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ എത്തേണ്ട ചെവികളിൽ എത്തേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എത്തുവാൻ തക്ക വണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിൻ്റെ മീതെ പരിവർത്തിക്കണമേ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ മീതെ അങ്ങ് പരിവർത്തിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ പണിയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉയർത്തുവാൻ വളർത്തുവാൻ തൃക്കരം അവരുടെ മേൽ വയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ ശത്രു ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് കളയാതെ അനർത്ഥം വ്യസനകാരണമായി മാറാതെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനെ മേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് തെറ്റാതെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നിർത്തണമേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുവാൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തട്ടി തകർക്കുവാൻ പേര് മുതൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഹല്ലേ ലുയ്യ ആദിയും അന്ധവുമായവനെ പാറയാകുന്ന യുഗങ്ങളുടെ പാറയായ ക്രിസ്തുവേ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കോണിൻ്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറി അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് തള്ളപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ജനത്തെ എന്ന് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം യേശുവിൻ മാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന പദവികൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ അതേസമയം ആരാധനയുടെ ഘടകമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശബ്ദം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വികാരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ആരാധനയുടെ ഘടകമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ചില ചുരുങ്ങിയ ചില സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഓഫറിങ്സ് നൽകുവാൻ ദശാംശങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ഈ ഓഫറിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഫാമിലി പ്രയർ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫാമിലി പ്രയറിൽ ഇതുവരെ കടന്നു വരാൻ കഴിയാഞ്ഞവരാരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എട്ട് മുക്കാലിന് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഈ ഫാമിലി പ്രയർ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം ആ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ആ കാവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക കൃപകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി പ്രയറിൽ ആ കൃപയുടെയും ദൈവ പകർച്ചയുടെയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളവർ അവരുടെ എല്ലാ ദിവസവും അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ ഫാമിലി പ്രയറിൽ കടന്നു വരുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവാണ് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ തുടർന്ന് സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാൻ സാധിക്കും ഫാമിലി പ്രാൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ദൈവം
പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ പാട്ടുകളിൽ കൂടെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ ആരാധനയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചു തുടർന്നും ഈ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സഹായവും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലും രോഗത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മീതെ വിരിച്ച ചെറുകായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് പ്രഷ്യസ് ഫാദർ എന്നൊരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനായി സ്തോത്രം വരുന്ന ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കൃപയും കർത്താവ് നൽകണം അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം എന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതും എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരുവാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ പിരിയട്ടെ പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യത്തിൽ മറിച്ചാലും യേശുബിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം യേശുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നമ്മളോടും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളോടും ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും കഥാവിൻ്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാകട്ടെ ആമേൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു